はいレオンチャンネルです今回紹介するのはこちら動物戦隊獣王者巨大変形基地デラックス獣ランドベースですはいちょっと変わったデラックス玩具が発売しましたけどこれは獣王キューブとか獣王キューブミニ系と組み合わせて遊ぶおもちゃでワクワクな仕掛けがいっぱいダイヤ迫力な巨大基地こういう基地は本編には登場してなくておもちゃオリジナルの獣王者基地ですね外箱をぐるっと見回すとこのような感じで後ろは遊び方一覧になってますめちゃくちゃいろんなギミックがあるんですがあくまでこの本体にはベースとしてのセットしか入ってませんから遊ぼうと思うと手持ちのおもちゃが必要ですねではレビューしていきますどれくらいの大きなパーツが入ってってるんでしょうかよっとあ説明書さらに出すとお本当にギュギュはい出すとあいろんなパーツがめっちゃくちゃ入ってますそして一つ一つが非常に大きいはい中身を全部出すとこで思ったよりがっつり組み立て式ですね1番から5番までのキューブパーツとミニフィギュアの獣王ザワールドと今回限定の獣王イーグルの野生解放バージョンです。色分けはほぼナンバー部分しかありませんから、他の部分はすべてシールで色分けするような感じです。ではまずはシールを貼っていきましょう。シールの質感としては、あ、そんなに分厚くなくって貼りやすそう。パーツ自体も基本は平面ですから、貼るのは簡単そうですね。はい、20分ほどで全てのシールが貼り終わりましたので、次は各エリアごとに組み立てていきましょう。まずは1番のこのヒンジを前にしてイーグルの顔部分をここに刺して、獣王キングの顔をはめます。こうかな。獣王キングのコックピットブロックにあるキューブをここにはめて、この柄部分を正面にセットそしてウイングをここの足のジョイントにはめます両方ともはいこれでイーグルエリアは OK で完成ですね次シャークエリアシャークエリアは3つのパーツしかありませんからシャークの顔部分をはめ込んで下顎のジョイントを使ってこれはヒンジパーツをこっちにして顔をこうですねはい OK これでシャークエリアも完成そしてライオンエリアまずはゲートにライオンの顔をはめてゲートの足の部分に台座を2個はめます連結部分を後ろにしてこの出っ張りを前のここの2箇所にはめますはいこれでライオンエリアも OK でエレファントエリア連結部を右にしてエレファントの顔をはめつつシーソーパーツを作ってからベースの真ん中のジョイントにセットはいこれでエレファントも OK 最後はタイガーエリアまずはベースのこの出っ張り部分を前にして後ろにタイガーの顔のパーツをはめますそして黄色いパーツを四隅にセットして柄を前部分ですね滑り台パーツを作ってはめ込みはいこれでタイガーエリアも完成して全ての獣王エリアが出来上がりました獣ランド的な柄の支柱パーツだけ余りましたのでこれは獣ランドベース時に使うやつですね獣ランドベースのベースモードをまずは作りましょう。このように連結パーツがありますから、くぼみに連結をはめます。で、このタイガーの前にライオンが来て、ここも連結パーツになってますから、ガチャガチャっとはめます。そして左側にはエレファント、ここにも連結パーツがあるから、はめまして、簡単簡単。で、最後のイーグルは、
。ここにはまるんですが、支柱パーツがないと、後ろを支えるものがありませんので、ここで、先ほどの支柱パーツを裏側のここ、このジョイントに合わせて、肉抜きが後ろに来るように下から2つはめます。タイガーのここのジョイントに上からセット。はい、OK。そして、滑り台パーツを展開して、ここの部分にジョイントパーツがありますから、その前に引っ掛けるような形で置きます。最後はイーグルエリアの羽パーツを横に展開すれば、完成10ランドベース、ベースモードです。おーなるほど結構大きなキッチンの形に仕上がって、連結は相当お手軽でしたね。はい、まずはベースモードをぐるっと見回すと、このような感じで後ろ側、そして横、さらに正面。前から見るとなかなか豪華なベース基地っぽく見えますが、横から見ると本当にキューブを展開しているのみで、各パーツはすごい薄いですね。では細かいギミックを確認する前に、2モード変形のもう一つの10ランドベースキューブモードに変形しましょう。まずは滑り台を畳んで、ここに収納、前のライオンも倒して、イーグルも羽を畳んで、キングの顔も倒して収納。支柱パーツは引っ張って、一旦外して、ここまで来たら、あとは、キューブ状にパタパタと畳んでいきます。なんかいまいち、バシッと決まりませんが、畳む順番がありますね。順番に畳まないと変形できませんと書いてあります。えっと、まずは、シャーク。シャークを畳んで、ここのジョイントにはめながらロック。そしてエレファントも同じように、ここのジョイントにはめながらロックして、こうかな。次はイーグルを上から倒しつつ、ここ。この部分にスリットが2つありますので、ここに合わせて上からロック。最後はライオンを前から持ってきて、ここの2つの爪部分でロックすれば、はい、これでキューブの形になりましたから、余った支柱パーツは、支柱の裏側のジョイント、ここを使って5番のこの部分にはめ込み、反対側にもガチャッと、はめ込めば。はい、10ランドベース、キューブモードの完成です。おお、大きい。そして、綺麗に、キューブ型に変形しましたね。パーツのポロリなんかもなくて、非常に簡単に変形が完了しました。ぐるっと見ますと、このような感じで、3、2、5、4のナンバーで上が1。ひっくり返すとナンバーなしですが、ジュオジャーの5人のマークが書いてあります。振ったりとかしても中のパーツがカラカラ動くこともありませんし、一応説明書的にはこのスペースを使ってミニフィギュアを収納することで、今回付属のものは全てこのキューブモードに収めることもできます。パカッと開けるとある程度スペースがありますから、とりあえず10王者全員分のミニフィギュアなら入れられそうな感じですね。サイズ的にはデラックス版のキューブと比べると、これくらいのサイズ差があって、番号の面部分はキューブ4個分ぐらいはありますね。奥行きも倍ぐらいありますから、キューブ8個分の大きさって感じですね。では、いよいよ、10ランドベースのベースモードのギミックを確認しますが、いろんな遊びがあって、一番、コックピット遊び、キューブイーグル5、ミニフィギュアを乗せたり、横にデラックス獣王キングを置いたりします。二番、乗り込み遊び、獣王シャークに登場。バクッと食べられちゃうような感じ。さらに、三番、キューブ発進遊び、シーソー遊び、パオン発進。ここを押すことで、キューブミニシリーズが発進すると。ほー。5番、積み上げ遊び。5、4、3、2、1。安定して置けるとか、そういう感じでしょうか。
。では、キューブモードからベースモードに変形。先ほどとは逆の手順で、まずは、ライオンを展開して、イーグルを展開の前に足を外してから、イーグルを展開。よっと。で、足をつけて、二本とも。で、顔を展開して、ウィングも横に。エレファントとシャークのロックを外して、サイドに広げれば、はい、これであっという間に出来上がりました。滑り台も、OK ですね。まずは、付属のイーグルをここに置いて、コックピット遊び。特に何かロックする場所はありませんから、ポンと置けば OK ですね。はい、出来上がりました。ここにコックピットブロックのキューブがありますから、ミニフィギュアとサイズ感バッチリで、確かに操縦してる感出ますね。さらにデラックス獣王キングを横に置いて、ミニフィギュアを羽に移動すれば、このように主翼を使って、コックピットに登場するときのような、まあ、実際は飛んで乗りますけど、それとは違ったおもちゃ的な遊び方ができます。コックピット遊び、これが。うん。いい。<笑>こういうなんか、懐かしいっすね。この感じ。なんか子供の頃とかこういう、なんか僕すごい基地の大きいおもちゃを持ってて、それでずっと遊んでた記憶があるので、こういうおもちゃは子供心をくすぐれますよね。獣王シャーク乗り込み遊びで、獣王シャークの口をカパッと開けると、軽くロックがかかりますから、ここにミニフィギュアを置いて、乗り込み。あれもうちょっと奥目に置いて、この状態から乗り込み。あ、引っかかっちゃう。倒して、オッケー<笑>なんか乗り込みというか、完全にシャークに食べられた状態ですね。タイガーエリアに滑り台があって、さらにその上にキューブを置く場所がありますから、ここに、獣王キューブミニシリーズを置いて、発進させます。イーグルを発進。後ろから押してあげると、おお、<笑>いいっすね。ボーイズトイ。はい、このようにスーッと発進します。なんか、若干こう、宝トミー感がありますけど、スッとスムーズにいきますね。正面から見るとこうです。ちなみにキューブ状態でもスッといけますし、下がフラットになってないと多分走りませんから、キューブコンドル発進 !OK! 次は、えっと、ウルフちょっとこう変わった形状のウルフとかはいけるかな足がこう斜めになってるんですけど、この状態でウルフ発進あ、いけるあ<笑>、いけるけど、滑らない。出たとこで、止まりますね。このように、一応いろんなキューブを使って、発進遊びをすることができます。エレファント、発進。おー、<笑>荒ぶる、荒ぶる。次は、シーソー遊び。ここがシーソーになってて、軽い力でパーツが動きますから、キューブを置いて、ここを押すと。おー、<笑>キューブ傷つく。成形色ですから、塗装が剥がれるとかはありませんが、はい、このように発信することができます。イーグルのこの変形状態で発信。<笑>こうじゃなくてこう回転していきますね。では最後はキューブミニシリーズの積み上げ。シーソーパーツを畳んで、ロックして、収納して、ここ、あ、ちゃんと、キューブミニシリーズ用のスペースがありますね。ここに置くと、キューブがずれないように出っ張りがあって、これは確かに楽に積み上げられそう。では、番号順に行きましょう。5、4、3、2、1。1。はい、これでサンプル画像通りの積み上げ遊びが出来上がりました。ミニシリーズ専用スペースになってますから、一番下に安定感があるのがいいですね。とは言っても、衝撃が加わると簡単に崩れちゃいます。では、いろんなものをじゃんじゃん置いて、より基地っぽくしましょう。ロボを置いたり、フィギュアを各獣王者のエリアスペースに置いて、ここに獣王ライオン、あ、HG、あの、最近デビューした HG とかも置いても面白いですね。タイガーエリアにアームを置いて、ここにタスクを置きつつ、ミニフィギュアとかも
適当に展開して、で、横とかに飾りましょうか。このような感じで、じゃんじゃん自分の好きなように置いて、好きなように使えば、自分のオリジナルキッズとして楽しむことができます。ミニフィギュアもこれまで使い道が謎でしたけど、10ランドベースでやっといろいろ使えますね。はい、一部パーツを畳んだりすると、置ける面積が増えますから、ジュオージャーのおもちゃをたくさん持ってるほど、かなり遊びの幅が広がります。はい、ということで、巨大変形基地、デラックス、ジューランドベースを紹介しました。特に本編で登場するものではなくて、おもちゃオリジナルのアイテムですけど、デラックス獣王キューブ系と同様に、それぞれの形に2モード変形しますし、いろいろ飾ったり遊んでるうちに、かなり楽しんじゃいましたから、ミニフィギュアの存在意義もグッと上がって、個人的にはかなりおすすめなおもちゃですね。以上、動物戦隊獣王者、巨大変形基地、デラックス10ランドベースの紹介でした。